প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছেন এই মহামারীর সময় নিশ্চয়ই তোমরা বাসায় আছো নিয়মিত পড়াশোনা করছো তোমাদের পড়াশোনার সহায়তার জন্য আজকে আমি নবম শ্রেণীর তৃতীয় অধ্যায়ের বাকি অংশটুকু দেখাচ্ছি আমি শ্রেণী কক্ষে তোমাদের মানচিত্রের গঠন মানচিত্রের ক্লাসিফিকেশান মানচিত্রের তত্ত্ব উপাত্ত কি কি প্রতীকে কি কি বোঝার বোঝানো হয় মানচিত্রে মানচিত্রে কত মিটারে ভূপৃষ্ঠের কত অংশ থাকে এগুলো আমরা পড়িয়েছিলাম এখন আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের আছে স্থানীয় সময় এবং প্রমাণ সময় এবং এ অংশে কিছু অঙ্ক আছে জিওগ্রাফির কিছু অঙ্ক আছে এখানে আমরা আজকে দুইটা অঙ্ক পড়বো স্থানীয় সময় প্রমাণ সময় সম্পর্কে জানব আমার এ অংশটা পড়াতে গেলে আমি তোমাদের পূরণ করাটা একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি তোমাদের মনে আছে কি না আমার সাথে বিষয়টা খেয়াল করো বোর্ডে দেখো আমি একটু বোর্ডে বোর্ড অন করতেছি এই যে দেখো একটা আমরা পৃথিবীর মনে করা এটা একটা পৃথিবীর আঁকে দিলাম গোলা আকৃতি পৃথিবী এই জুটার পৃথিবীর পুরী দিয়ে আমরা পুষ্টি যখন আমরা বলেছিলাম তিনশো ষাট ডিগ্রি মানে আছে কিনা তোমাদের তিনশো ষাট ডিগ্রি এ পৃথিবীর মাঝখানে পৃথিবীর মানচিত্রে উপর অংশটা থাকে উত্তর দিক নিচের অংশটা থাকে দক্ষিণ দিক পূর্ব পশ্চিম দিক পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে আমি উত্তর দক্ষিণে একটা রেখা কল্পনা করেছিলাম গুগল পিজা এটা কোনো কল্পনা করেছে এই রেখাটার একটা নাম আছে এই রেখাটার নাম তোমাদের মনে আছে কি না আমি বলে দিই এই রেখাটার নাম হচ্ছে মূল মতরেখা মূল মতরেখা এবং এই রেখাটার মান হচ্ছে জিরো ডিগ্রি এটা লন্ডনে গিনিস মান মন্দিরের উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে কারণ এই রেখাটাকে পৃথিবীটাকে কাল্পনিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করেছে এই অংশটা একশো আশি ডিগ্রি এই অংশটা একশো আশি ডিগ্রি এই হলো আমার টোটাল পৃথিবীর পরিধি হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি পৃথিবী তার নিট অক্ষে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে আসছে আর এই আবর্তনে সে সময় নেয় চব্বিশ ঘন্টা সে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করতে সময় নেয় চব্বিশ ঘন্টা আমরা জানি এক ঘন্টা সমান কত ষাট মিনিট এক ঘন্টা সমান ষাট মিনিট এটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে চলে আসবে এক হাজার চারশো চল্লিশ মিনিট আমরা এক ঘন্টাটাকে মিনিটে পরিণত করে দিলাম এক হাজার চারশো চল্লিশ মিনিটে চলে আসো এখন এই মিনিটটাকে যদি আমি সেকেন্ডে নিয়ে যাই দেখো মিনিটে গেল টোটাল পৃথিবীর পরিধি আমার কত ছিল তিনশো ষাট এখন এই তিনশো ষাট ডিগ্রি দিয়ে আমি যদি এক হাজার চারশো চল্লিশ মিনিটে ভাগ করি তাহলে আমার আসবে চার মিনিট তার মানে এক ডিগ্রি দ্রাঘিমার জন্য এক ডিগ্রি দ্রাঘিমার জন্য দ্রাঘিমার জন্য সময় হবে সময়ের ব্যবধান থাকবে তোমার চার মিনিট এক ডিগ্রির জন্য যদি চার মিনিট হয় তাহলে আমরা যদি পনেরো ডিগ্রি দ্রাঘিমার জন্য সময়ের ব্যবধান করি তাহলে দেখো আমার এটা চলে আসবে কত ষাট মিনিট বা এক ঘন্টা এটা হলো তোমার এক ডিগ্রি দ্রাঘিমার জন্য সময়ের ব্যবধান চার মিনিট পনেরো ডিগ্রি দ্রাঘিমার জন্য সময়ের ব্যবধান এক ঘন্টা আবার এক মিনিটের জন্য এক মিনিট এক মিনিট সময়ের জন্য সময়ের জন্য ব্যবধান হচ্ছে তোমার চার সেকেন্ড তোমার মতো মনে নেই এটা হচ্ছে ডিগ্রির চিহ্ন এটা মিনিটের চিহ্ন আর এটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ডের চিহ্ন এটা ডিগ্রির চিহ্ন মিনিটের চিহ্ন সেকেন্ডের চিহ্ন এই তিনটা জিনিস হচ্ছে তোমার গুগলের অঙ্ক করার প্রধান সূত্র এক ডিগ্রি দেখানোর জন্য সময়ের ব্যবধান চার মিনিট পনেরো ডিগ্রি দেখানোর জন্য সময়ের ব্যবধান হচ্ছে ষাট মিনিট বা এক ঘন্টা এক মিনিট সময়ের জন্য ব্যবধান হবে তোমার চার সেকেন্ড এই সময়ের সূত্রটা এই স্থানীয় সময় করার আগে আমি তোমার অঙ্ক করার এই সূত্রটা দেখিয়ে দিলাম তোমাদের হাতের কাছে যদি খাতা কলম থাকে তোমার বইয়ে এটা সরাসরি দেওয়া নেই খাতা কলম থাকে এই সূত্রটা তুমি খাতায় উঠিয়ে নিতে পারো পরবর্তী সময় অঙ্ক করার জন্য তোমার এটা সহায়ক হবে এখন চলো আমরা চলে যাই স্থানীয় সময় এবং প্রমাণ সময়ের দিকে আমরা জানি সময় হল আমার ঘড়িতে এখন দুপুরে একটা বাজে কিন্তু গুগলে সময়ের একটা ডিফারেন্স করানোর বিষয় আছে স্থানীয় সময়টা হচ্ছে আমরা আগে বলেছি পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে আসছে এই আবর্তন করার কারণে পৃথিবীর যে অংশগুলোতে যে অংশের আগে 
আগে সূর্যোদয় হচ্ছে তারা আগে দিন পাচ্ছে মানে সকাল হচ্ছে তারা চব্বিশটা ঘন্টা আগে অবহিত হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা পর আমাদের বৃষ্টির সময় দেখা যাচ্ছে যে সূর্য অস্ত চলে গেছে আসলে সূর্য অস্ত যায় না আমাদের বৃষ্টির সময় থেকে এসে দূরে চলে গেলো কিন্তু পৃথিবীর অন্য অংশ দেশে আলো দিতেছে তাহলে আমরা আগে দিন পেলাম যদি আমরা পূর্ব দিকে অবস্থিত আমরা আগে দিন পেলাম আমরা আমার সময়টা আগে পেয়ে গেলাম ওরা করে গেল এই জন্যই আমাদের সময়ের ডিফারেন্স হয় আমরা পূর্ব দিকে অবস্থিত পৃথিবীর ইয়েতে আমরা আগে দিন পাই এখন স্থানীয় সময়টা হচ্ছে সূর্য উদয়ের পর দুপুর বারোটার সময় ধরে একটা অঞ্চলে দুপুর বারোটার সময় ধরে এই অঞ্চলে অন্যান্য সময়ের হিসাব করা হয় দুপুর বারোটা থেকে একটা থেকে যায় রাত বারোটা পর্যন্ত আবার এই যে বারোটা থেকে আবার আসে রাত বারোটা পর্যন্ত এইভাবে যে সময়টা হিসাব করা হয় এটা হচ্ছে স্থানীয় সময় স্থানীয় সময় হচ্ছে দুপুর বারোটা ধরে সূর্য মাথা উপরে আসার পর দুপুর বারোটা ধরে ওই অঞ্চলে যে সময়ের হিসাবটা করা হয় তাকে বলা হয় স্থানীয় সময় তোমার এখানে বইয়ের সঙ্গে আছে একচল্লিশ পৃষ্ঠায় দেখো আকাশের সূর্যের অবস্থান থেকে যে সময় স্থির করা হয় তাকে ওই স্থানের স্থানীয় সময় বলে এই হিসেবে এক ডিগ্রি দাগিবার জন্য এক ডিগ্রি যে সূত্রটা আছে এক ডিগ্রি দাগিবার জন্য আপনার যদি পূর্ব দিকে যান তাহলে সময়টা কি করবে বাড়বে কারণ ওইদিকে সূর্য আগে অস্ত পরিচয় হয়েছে আর যদি আমরা যদি পশ্চিম দিকে যাই তাহলে সময় কি হবে এক ডিগ্রি করে কমে আসবে আমরা অঙ্ক করার সময় এইটা প্রয়োগ করে দেখাবো এই হলো তোমার স্থানীয় সময় প্রমাণ সময় এখন আসছে স্থানীয় সময় শেষ এখন আসছে প্রমাণ সময় যেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড টাইম স্ট্যান্ডার্ড টাইম হচ্ছে একটা দেশে মাঝখান দিয়ে দ্রাঘিমার একটা বরাবর একটা দ্রাঘিমার মাংস দিয়ে ওই অঞ্চলে প্রমাণ সময় হিসাব করা হয় দেশটা যদি ছোট হয় তাহলে ওই দেশে প্রমাণ সময় একটা থাকে আর দেশটা যদি আয়তনে বড় হয় তাহলে প্রমাণ সময় একাধিক থাকে যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিশাল আয়তনের দেশ একান্নটা বড় দেশ নিয়ে দেশ তার প্রমাণ সময় হচ্ছে চারটা কানাডা আরও আয়তনে বড় তার প্রমাণ সময় হচ্ছে ছয়টা কিন্তু আমাদের দেশের প্রমাণ সময় হচ্ছে একটা আমাদের দেশের প্রমাণ সময় হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা আমাদের দেশের প্রমাণ সময় এই প্রমাণ সময় ধরে হিসাব করা হয় অন্যান্য দেশের সাথে আর এটা লোকনীতি পূর্ব দ্রাঘিমা ধরা হয়েছে বিমিস মানমন্দিরের লন্ডনে বিমিস মানমন্দির থেকে এই সময়টা হিসাব করে আমাদের ধরা হয়েছে এই লন্ডন থেকে আমরা ছয় ঘন্টা অগ্রবর্তী এটা আমরা অঙ্ক করে দেখাবো এখন আমরা যদি অঙ্কের সূত্র দিয়ে যদি আমরা অঙ্কেতে চলে আসি তোমার পাঠ্য বইয়ের উদাহরণ এক একটা অঙ্ক আছে অঙ্কটা দেখো তোমার সামনে যদি বই থাকে সাথে খাতা কলম নিলে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে ঢাকা থেকে একটা স্থান পঞ্চাশ ডিগ্রি তিরিশ মিনিট পূর্বে অবস্থিত যদি ঢাকায় সময় ভোট ছয়টা হয় তো তখন সেই স্থানে স্থানীয় সময় কত হবে সেই স্থানে মানে পঞ্চাশ ডিগ্রি তিরিশ মিনিট পূর্বে স্থানটি স্থানীয় সময় কত হবে এটা যদি আমরা একটা মানচিত্রে দেখায় উত্তর দক্ষিণ এটাকে সাপোর্ট মনে করে এটা আমি ঢাকা দলাম এখানে আমি দিলাম সকাল ছয়টা সকাল ছয়টা ঢাকা থেকে পঞ্চাশ ডিগ্রি ত্রিশ মিনিট পূর্বে অবস্থিত এই স্থান তাহলে এই স্থানে স্থানীয় সময় কত হবে আমার ঢাকা স্থানীয় সময় দেওয়া আছে সকাল ছয়টা তাহলে পঞ্চাশ ডিগ্রি তিরিশ মিনিট পূর্বে এই স্থানটা স্থানীয় সময় কত হবে এটা আমি অঙ্ক করে বের করব এখানে অঙ্কের সূত্র আছে তুমি খাতা কলম নাও খাতা কলম নিলে তুমি বুঝতে পারবে অঙ্কটা করতে পারবে আমরা দেখি এক ডিগ্রি ডাইন মার্চেন্টের সময়ের পার্থক্য ব্যবধান কত দিছি চার মিনিট এটা যদি আমরা অঙ্ক আকারে করি এক ডিগ্রির জন্য দ্রাঘিমার ব্যবধান চার মিনিট তাহলে এখানে আমার আছে পঞ্চাশ ডিগ্রি পঞ্চাশ ডিগ্রির জন্য দ্রাঘিমার ব্যবধান হবে চব্বিশ দুইশো মিনিট এটা আছে তোমার তিরিশ মিনিট 
তাহলে আমরা এখানে করছি এক মিনিট সময়ের জন্য ব্যবধান হচ্ছে এক মিনিট সময়ের জন্য ব্যবধান চার সেকেন্ড এখানে আমার আছে তিরিশ মিনিট তিরিশ মিনিট সময়ের জন্য সূত্রটা দেখে নিয়েছো অবশ্যই এখন আমি খুঁজে ফেলাম তিরিশ পুরন চার তিন চার আবার বিশ বিশ সেকেন্ড এখন এই বিশ সেকেন্ডটা হলে আমি কত আমরা জানি ষাট সেকেন্ডে এক মিনিট তাহলে এটা আমার হয়ে গেল কত মিনিট দুই মিনিট দুই মিনিট না তাহলে এখানে আমার আছে দুইশো মিনিট আর এখানে আছে দুই মিনিট তাহলে আমি যদি হিসাব করি দুইশো মিনিট যোগ দুই মিনিট সমান হবে দুইশো দুই মিনিট এই দুইশো দুই মিনিটে যদি আমি ঘন্টায় নিয়ে যাই যেহেতু আমার এখানে সকাল ছয়টা আছে আমি জানি এক ঘন্টা সমান কত ষাট মিনিট এখন আমি যদি ষাট মিনিটে যদি ভাগ করি তিন ছয় আঠারো আর যাবে না ভাগ তাহলে তিন ঘন্টা বাইশ মিনিট যেহেতু এই স্থানটা ঢাকা থেকে পূর্বে অবস্থিত আমরা এর আগে পড়ে আসছি যদি কোনো স্থান থেকে যদি পূর্ব দিকে অবস্থিত হয় তাহলে এই স্থানের সাথে স্থানীয় সময় কি করবে যুগ হবে আর এই জায়গাটা যদি আমাদের এদিকে হতো পঞ্চাশ ডিগ্রি তিরিশ মিনিট যদি পশ্চিমে হতো তাহলে আমাদের এই জায়গাটা এই যে তিন ঘন্টা তিন ঘন্টা বাইশ মিনিট আমি নেজার পেয়েছি এটা থেকে এটা বিয়ে করবে যেহেতু এটা পূর্ব দিকে অবস্থিত এই যে এটা আমার ছয়টার সাথে এই তিন ঘন্টা বাইশ মিনিট যোগ হবে তাহলে ঢাকার স্থানীয় সময় যেহেতু যেহেতু ঢাকার স্থানীয় সময় সকাল ছয়টা সুতরাং পঞ্চাশ ডিগ্রি তিরিশ মিনিট পূর্বে স্থানীয় সময় হবে
মানচিত্রে কি বোঝানো হয়েছে সহজে বোঝানো যায় এটা আধুনিক পদ্ধতি লেটেস যেটা সিস্টেম কিন্তু এটা একটা অসুবিধা হলো এটা জানার জন্য তোমার টেকনিশিয়ান লাগবে একটা ব্যয়বহুল যন্ত্র তারপরে বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে আমরাও এগিয়ে যাব এই দুটো যন্ত্র সম্পর্কে জেনে রাখি তোমরা যখন বড় হবে পৃথিবীর দায়িত্ব নিবে দেশের দায়িত্ব নিবে এই যন্ত্রটা সম্পর্কে তোমরা জানবে এই যন্ত্রটা ব্যবহার করবে ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাসায় বসে এই অধ্যায়টা সুন্দর করে পরিশেষ করে বলে সমস্ত অঙ্ক করবে পড়াশোনায় মনোযোগী হবে ইনশাল্লাহ আমরা এই দুর্যোগ কাটিয়ে উঠবো সবার সাথে দেখা হবে ভালো থাকবে ধন্যবাদ